给你。这是太子妃教我做的烧麦、虾饺、萝卜糕。哇，好香啊！这梅子酒也是太子妃教我做的，搭配起来正好。确实是味道独特，看来你在太子妃那儿学到不少奇奇怪怪的东西。是啊，嗯，不知道你有没有发现，现在的太子妃变了好多。太子妃现在确实和我刚认识她时，大不一样了。可能，人都是会变的吧。是，人都是会变的。嗯，你今天看起来心情好像不太好，是因为公务上的事吗？姚天只是一路走得太远，有些迷茫，不知道面对意料之外的结果该怎么办。我是太子妃的陪嫁侍女，从药神谷出来之后，便一直都待在丞相府。丞相大人对我们这些下人都很好，可是想不到，还有小师叔。从小教我很多本领，爷爷责罚我的时候，也是他出来保护我。想不到，我这些最信任的人，竟然都是罪魁祸首。曼玉，你被他们背叛，一定很难过吧？是真的很难受，但是幸运的是，曼雨遇到了太子殿下、太子妃，还有你。有你们在，这种难受就会少很多了。没错。不管遇到了什么困难，我还有你们呢。嗯，不管发生了什么事情，曼雨永远都会在背后帮助你的。干姚思成，你知道吗？在曼雨心里，你是天底下最好的男人。曼雨，永远都不会背叛你的。哎，笑一个嘛，不要老是板着个脸。不是还有我在吗？<笑>谢谢你，丞相大人，我敬您一杯。秦侍郎之事，我已禀报父皇，父皇特许以王侯之礼。厚葬秦侍郎。秦侍郎叛逃之事，据已查清，是穆渊作乱所为。老臣，谢过圣上，谢过太子殿下。爹，你除了谢恩，没有别的要说的吗？有太多的话想说，却不知从何说起呀、啊。那不如就从
，你当管家开始说。好啊，好啊，我一心为了这一双儿女。可最后，这双儿女居然联起手来对付我。可是，我做错了什么？我一心为国，可圣上一直对我放心不下，处处打压我秦家，是我上下疏通，才让你得以嫁给太子殿下，让风儿进了兵部。你可知？你爹的用心良苦，丞相大人，父皇何曾怀疑过你？只是恒国想要千秋万代，朝廷不能只有您一人精明能干吧？必须不断的提拔新人。你有没有想过，倘若您百年之后，父皇能将朝廷、朝政交给谁呢？您真是糊涂啊！圣上真是这么想的？那是自然。若是他不信你，怎会让西月与我成婚？以后让西月成为皇后，母仪天下呢？老臣糊涂，糊涂啊！爹，您现在后果还来得及。若真的等起兵造反，就一切都来不及了。造反？你可知你爹？被裹挟其中有多难受吗？起初，刘高找到我，说给我自尽的供应，保我秦家的地位，前提是要我在朝中运作，助他姚家的生意。这是今年一年宫中采买的清单，全部由你供应。谢过丞相大人，丞相大人。令公子进兵部的事儿，在下已经安排妥当，请丞相放心，绝对不会怀疑到您的头上。嗯，姚高啊，赚钱赚的差不多就行了，万不可失了底线。有朝一日朝廷追查起来，老夫可帮不了你。丞相大人，我送您的每一件礼物，这上面均有记载。我是个商人，有记账的习惯，您别介意。若有一日东窗事发，你我都脱不了干系。你威胁我，<笑>丞相大人，您早就回不了头。眼下，小姐已经嫁入了太子府。若有一日，她当了皇后，您所做的一切，都不会有人再来追究了。来人！这是外面带来的一些小礼物，不成敬意，望丞相大人笑纳。喝茶。好，喝茶。刘高，贩卖私盐可是要杀头的，你知道吗？无事政，哄抬物价，把整个恒国搞得鸡飞狗跳。本相绝不会坐视不理。与私盐有关的生意，基本都落在了秦风公子名下。再加上这些年您府中的收入，您觉得皇上会相信是谁在贩卖私盐？又会相信是谁？在哄抬物价，搞垮恒国。啊<笑>，要我看呢，就是丞相您为了夺权
而故意制造的小把戏。你，好你个姚高，你好深的算计！这没什么高深的，只不过丞相您太自负了。您总以为能掌控一切，其实你什么也掌控不了。丞相大人，皇上不仁，你又何苦替他卖命呢？倒不如多为自己的后半生考虑考虑。好你个妖高，好你个妖高，今天你必须给我个交代。金侍郎的死和我无关呐、啊。什么叫与你无关呢？若不是你三步秦风叛逃的消息，秦风怎会遭到追杀？秦风自幼习武，若不是你身边的武林高手，怎么会杀死秦风啊？话不能这么说，穆渊可是您的人呢、啊，我还说是您大义灭亲呢、啊。之前我们不是谈好的吗？啊，你替我们秦家挣钱。我在朝廷里替你姚家铺垫好官路，你我都是为了家族的前程。秦姚两家一荣俱荣，一损俱损。你凭良心说话，这些年我在朝廷里对待姚天跟秦风是不是一样的？可你竟然杀了我的儿子，这真的是个误会。我姚高对天发誓，伤害令公子的事儿。确实不是我干的，姚高，你就别装了。头上秦风的事，穆渊不假，可穆渊早就死了，对吧？如今的穆渊，分明就是个假扮的。我和穆渊只是生意上的往来，他帮我打理军需生意。再说，这买卖挣了钱，也有你们秦家的一份儿。穆渊伤害秦公子的事儿。我真的毫不知情。到了我们这个年纪，有时候还得认命。认命？你还有脸跟我提认命？若不是你派人杀了使臣，挑起两国战事，我家秦风怎会领兵去边境打仗啊？有了战事，我才能做军需生意挣钱，令公子才有机会上前线。带兵杀敌，立战功。真要说到令公子的死，就是因为丞相您太贪心了。我要去圣上面前揭发你。哼，那你去好了，我们现在就去。到时候你也免不了被杀头，您唯一的女儿也会遭到太子的冷落。那个时候。你们秦家也就完蛋了。太子殿下，老臣自知犯下了滔天大罪，罪不可恕。但老臣愿意戴罪立功，去圣上面前揭发那妖高。